Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, il est 8h01 dans le studio de Christ Radio et nous sommes ensemble en ce début de semaine. Nous sommes le 12 septembre et nous continuons à réfléchir sur notre livre de la Genèse. Alors je crois que vous tous, vous avez déjà le plan du livre de la Genèse en tête. Hein. Et puis en général, les 50 chapitres de la Genèse. Hein. Je pourrais vous savoir qu'il y a 50 chapitres dans la Genèse. Il y en a 40 dans le livre de l'Exode. Et la Genèse est divisée en deux parties. Genèse 1 à 11, cette partie métahistorique qui est vraiment quelque chose d'unique. Dans toutes les saintes écritures, j'ai je, je, envie de dire que c'est quelque chose qui... qui je ne veux pas dire que c'est au-delà de la Bible, c'est pas ça qu'il faut dire, mais qu'il y a une particularité dans les Saintes Écritures qui est unique parce que on nous propose le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme à partir de ces onze premiers chapitres. On voit d'abord la création, avec ces deux chapitres différents dont on a vu dans le premier qu'il y avait l'égalité entre l'homme et la femme, puisque Dieu dit dans Genèse chapitre 1 verset 26, « Faisons l'homme à notre image et ressemblance, il les créa homme et femme, il crée en même temps l'homme et la femme dans le premier récit, et le deuxième récit, il crée euh, l'homme, puis les animaux, puis la femme. » Et dans le deuxième récit, on voit la complémentarité. Et on avait vu que c'est très important de faire une bonne distinction hein, et de bien comprendre que Dieu a voulu que le regard que nous ayons sur l'homme et sur la femme implique l'égalité et la complémentarité. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes refuse quelque part cette complémentarité et insiste trop sur l'égalité. Si bien que un homme et une femme deviennent la même chose, donc deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, c'est la même chose, et c'est pour ça qu'on arrive à des couples homosexuels avec une parité qui est bizarre, puisqu'on veut autant d'hommes dans le gouvernement que de femmes, et comme je vous l'avais dit, hein, on ne va pas y revenir, mais euh, je suis, serai d'accord pour la parité le jour où il y aura autant d'hommes que de femmes dans une équipe de foot. Le jour où les hommes et les femmes aussi feront euh, les, les mêmes courses. Qu'on qu mette le, le 100 mètres, garçons, euh, hommes et femmes, avec, euh, ensemble. Qu'on fasse que dans la boxe, les femmes n'aient pas un championnat d'un côté et les hommes de l'autre. Pareil pour le tennis. Mettons tous les tennis, que, tout, que tous les hommes qui jouent au tennis et toutes les femmes qui jouent au tennis jouent dans un seul et même groupe où on verra euh, que, quels seront les, les premiers et quels seront euh, la première femme par rapport euh, à tous ces sports qui existent quel que soit. Vous, vous prenez le champion du monde de boxe masculin, vous le mettez avec la championne de boxe féminin, je vous assure c'est une question de seconde. C'est pourquoi Parce qu'il y a une complémentarité entre l'homme et la femme. Il y a une égalité, c'est vrai, mais il y a aussi une complémentarité. Et je serais pour qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans un gouvernement, le jour où il y aura autant d'hommes que de femmes hein, dans une maternité. Le jour où l'homme va commencer à accoucher comme la femme, bien ce jour-là, on pourra parler, si vous voulez, de cette parité. Alors, tout ça c'était pour montrer donc, le plan de Dieu sur, sur la femme, deux récits de la création, et juste après le péché originel. Alors, on a beaucoup insisté pour montrer que ce péché originel est quelque chose qui est très très important. Et c'est le péché originel qui va être à l'origine de tout le reste. Pourquoi le Christ est venu sur la terre Le Christ est venu sur la terre à cause du péché originel, pour sauver les hommes. Et même la venue du Christ, donc tout le Nouveau Testament, est liée à ce péché originel. Et on voit donc l'importance de ce Genèse chapitre 3, qui, qui, va, qui va générer toute cette euh, alliance avec Dieu, parce que l'alliance avec Dieu va impliquer aussi le péché originel. Péché originel qui est le seul péché hein, qui touche la nature, un péché de nature dont nous ne sommes pas responsables. Moi, je suis responsable uniquement des péchés que j'ai commis. Le péché est personnel, sauf le péché originel qui est un péché de nature. Et il y a vraiment quelque chose de particulier à travers ces onze premiers chapitres de la Genèse. Après donc le péché originel, on voit les conséquences du péché originel. Et la première conséquence du péché originel, on a vu Kael et Abin qui vont s'entretuer. C'est la jalousie. On va commencer maintenant à étudier la suite, hein, puisque Genèse chapitre 6... On va commencer à parler des, des fils de Dieu qui regardent les femmes sur terre, c'est un passage un peu, un peu compliqué, et, et le Noé et le déluge. Ensuite, il y aura Genèse chapitre 11, la tour de Babel. Et on voit que les trois conséquences du péché originel, c'est premièrement la jalousie, ce qu'on appelle la concupiscence des yeux, rappelez-vous. Ensuite, Noé, ce sera la concupiscence de la chair, et la tour de Babel sera l'orgueil de la vie. Et ensuite, on va entrer maintenant dans euh, l'histoire du peuple d'Israël qui va commencer avec le père des croyants qui s'appelle Abraham. C'est Genèse chapitre 12. Et après Genèse chapitre 12, Abraham engendra Isaac, Isaac va engendrer Jacob. Jacob va devenir le père d'Israël avec ses douze enfants, garçons, qui vont devenir les douze tribus d'Israël. Et Joseph, vous connaissez son histoire, il va être vendu en Égypte. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël va se retrouver en Égypte. On ferme le livre de la Genèse avec Joseph qui est en Égypte. 
Et on va rouvrir le livre qui suit l'Exode, où on se retrouve quelques siècles plus tard, 430 ans plus tard, où Dieu va susciter Moïse pour libérer le peuple d'Israël, qui sera devenu très très nombreux. Et voilà donc euh, le livre de la Genèse, et puis bon, le début du livre de l'Exode. Alors, on, on va continuer nous avec euh, ce passage de euh, Abel et Cain qu'on avait lu ensemble. Hein. « L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle conçut un enfant à Cain. » On voit que l'homme s'unit à Ève, donc l'homme, Adam et Ève vont avoir des rapports sexuels ensemble. Et elle dit, elle conçut un enfant, et elle dit à cette occasion, je me suis acquis un homme grâce à Yahvé. N'oublions jamais que dans euh, la naissance d'un enfant, il y a Yahvé qui est présent. Et que ton enfant appartient davantage à Yahvé qu'à toi. Toi, tu lui as donné un corps, et Yahvé, lui, lui a donné une âme spirituelle. Et l'âme spirituelle est plus importante que le corps. Et, et donc, un enfant, c est, c est, il est à toi, ben oui, 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 mais c'est Dieu qui lui a donné la vie, c'est Dieu qui le reprendra, et, et il appartient davantage à Dieu qu'à toi. Je me suis acquis un enfant de Paris Yahvé. Quand elle a dit ça, on n'a pas dit que Adam était jaloux. Donc, ensuite, elle enfanta Abel, le frère de Caïn. Abel était berger de petit bétail et son frère Caïn cultivait le sol. Il arriva quelque temps plus tard que Caïn apporta des fruits du sol pour les offrir à Yahvé. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Yahvé regarda avec plaisir Abel et son offrande, mais il ne fit pas attention à Caïn et à son offrande. Et on avait vu que Dieu ne peut pas, a priori, avoir un regard positif sur une personne et un regard négatif sur une autre. Et forcément, si Dieu agit de cette manière, c'est qu'il y a bien une raison. Et la raison, on l'avait dite, c'est que l'intention avec laquelle Cain offre son sacrifice et l'intention avec laquelle Abel offre son sacrifice sont deux intentions différentes. Il y en a un qui offre avec une intention qui est pure, qui est belle, qui est noble, et l'autre qui offre parce qu'il faut faire. Et on avait vu que c'est pareil pour nous. Euh, J'espère que sur la 100.3, en écoutant la 100.3, nous tous, nous avons maintenant un respect davantage pour tout ce qui regarde la, la, la chose divine. Et que quand on va à la messe le dimanche, ben on essaye au moins de lire les lectures avant d'arriver à l'église. On essaye de se mettre dans un endroit où on sait que là où on sera, on ne sera pas dérangé par les gens qui vont arriver en retard et tout ça. On pourra bien écouter le prêtre qui va donner son homélie et on pourra bien communier au corps du Christ <coughs> pour recevoir Jésus-Christ dans notre cœur. Et, et c'est important d'aller à la messe avec un cœur qui soit une bonne intention. Et, et je reprends tous ceux d'entre vous qui, lorsque vous êtes à la messe, continuez à regarder vos téléphones alors que vous êtes à l'église. Vous continuez à être un, un petit peu à droite, à gauche, à faire... Non, il, il faut qu'on soit attentif. Et, et, et les jeunes garçons et les jeunes filles, s'il y en a qui m'écoutent, parce que tous sont en classe aujourd'hui. Mais quand vous allez euh, à l'église, ce n'est pas pour vous asseoir à côté d'une fille ou d'un garçon pour commencer à causer ensemble. Ce n'est pas pour envoyer des messages et envoyer des... Non Sois attentif à ce que tu veux vivre dans cette église qui est un lieu sacré. Sinon, toi-même, en venant à l'église et en faisant le contraire de ce que Dieu veut, tu vas te mettre sur un chemin qui est un chemin de malheur. Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu vas à l'église et quand tu viens à l'église, tu penses à tout sauf à Dieu. Il y a des gens qui ont fait 40 ans à l'église chaque dimanche, ils n'ont jamais dit à Jésus-Christ une seule fois dans la vie, Jésus, je t'aime. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Et je veux t'aimer toujours davantage. Donc on voit comment le, le sacrifice de Abel a été agréé, le sacrifice de Caïn, non. Parce que l'intention de Caïn n'est pas bonne, alors que celle d'Abel est pure. <coughs> Caïn fut très en colère et son visage se durcit. Alors comment est-ce que tu réagis, toi, lorsqu'il y a une épreuve comme celle-ci Quand on est intelligent, qu'est-ce qu'on fait On se remet en cause et on essaie de devenir meilleur. Quand on n'est pas intelligent, ben on se durcit. Mais c'est la même chose par rapport à la doctrine que j'enseigne. Vous avez des gens qui, qui trouvent que le Père Marie a une doctrine qui est dure. Ils trouvent que le Père et Marie est méchant. Ils trouvent que le Père et Marie est... Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas se remettre en cause. Cherchez la vérité et vous verrez. Libère-toi, ne sois pas comme Cain. Cain fut très en colère et son visage se durcit. Et il y a des gens qui refusent d'écouter le Père et Marie. Pourquoi Parce que j'ai dit que les protestants est une doctrine dans laquelle il y a du mensonge. Est-ce que c'est faux Est-ce que Martin Luther vous a pas enseigné sur la scriptura Ça ne vient pas de Martin Luther, ça vient de qui alors Cherchez, dites-moi. Et puis si vous pouvez me convertir pour que je puisse devenir meilleur, ben, je vais me convertir. Je n'ai pas peur de me convertir, moi. 
Si quelqu'un arrive à me prouver que l'Église catholique enseigne des choses qui sont fausses, mais je quitte l'Église catholique, mais c'est impossible. J'ai fait le tour depuis déjà plus de 30 ans. J'ai lu la Bible dans tous les sens. J'ai écouté des discours dans toutes les églises. J'ai travaillé les témoins de Jéhovah pendant un an et demi. J'ai écouté des prédications chez les adventistes. Je suis parti un, un peu partout, partout. J'ai discuté avec des pasteurs de je ne sais pas combien de dénominations différentes. Donc, et au bout d'un moment, il ben, y a une vérité. Il faut aimer la vérité. Et celui qui aime la vérité, ben oui, il, il accepte de se regarder... En vérité, pour regarder, oui, est-ce que du côté de la doctrine, ma doctrine est vraie ou fausse Si elle est fausse, ben, il faut quand même que je ne puisse plus continuer à enseigner le mensonge. C'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois que aucun pasteur qui écoute le Père et Marie ne peut continuer à dire que la Biblette, c'est la Bible. Sinon, tu es un menteur. Et le mensonge vient de qui Ne vient pas de l'Esprit Saint. Ça vient du diable. Mettons les choses au clair. Et quelqu'un qui sait qu'il ment et qui dit un mensonge, mais c'est très grave. C'est pour ça qu'il faut aimer la vérité. Et qu'à un, lui, il, Dieu veut l'éduquer pour lui faire comprendre que le sacrifice que tu as fait n'est pas bien. Celui de ton frère qui l'a fait, lui, c'est bien. Imite ton frère. Il y a des gens qui ne veulent pas imiter leurs frères qui font du bien, mais ils veulent tuer leurs frères parce que leurs frères les dérangent. Toute l'histoire avec les prophètes et le peuple d'Israël. Quand un prophète marche selon la voie de Dieu, alors que toi tu vis mal, qu'est-ce que tu dis ben, Arrêtons-le, tuons-le et on va voir si Dieu va le défendre. Il nous énerve parce que nous on vit mal et lui il vit bien. Ben, ça fatigue. Et c'est pour ça qu'il faut aimer la vérité. Ta'in fut très en colère. Et son visage se durcit. C'est bizarre, hein c'est terrible. Alors il avait dit à Ta'in, pourquoi es-tu en colère Pourquoi ton visage est-il si dur Ça te sert à quoi de résister contre la vérité Ça te sert à quoi de ne pas vouloir te remettre en cause pour voir s'il si, euh, y a une erreur quelque part Ça te... Ça, 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 toi-même, tu, tu en regardes ta vie. Et s'il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas bonnes, confesse-les, reconnais que tu as tort. Et il n'y a pas de mauvais à reconnaître qu'on a fait une erreur. Erreur avouée est déjà à moitié pardonnée. Voilà ce que dit le, tout, 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 tout le dicton populaire. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître son erreur quand on a fait une erreur. Si tu fais ce qui est bien, tu pourras relever la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est couché devant ta porte, prêt à se jeter sur toi, et c'est à toi de le dominer. Et on avait vu, et c'est important pour nous, tu dois dominer le péché qui est couché à la porte. Vous les hommes qui avez un deuxième bureau, ben, tu dois savoir que le deuxième bureau est mauvais, et tu dois mettre un terme à ce deuxième bureau. Dans un jour, dans huit jours, dans six mois, j'en sais rien, moi, peu importe, tu vas te faire comme tu voudras, et en fonction de ta... Ta, 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 ta conversion et ta, ta, ta radicalité par rapport à Dieu. Mais tu ne peux pas continuer à avoir un deuxième bureau et penser que c'est une chose bonne. Ça, c'est tromper Dieu. Et il faut donc que chacun d'entre nous, hein, c'est à toi de le dominer. Qu'est-ce qui me domine aujourd'hui Moi, je suis esclave de quoi Comme vous voyez dans Jean chapitre 8, celui qui pêche est esclave du péché. Et on ne peut pas rester esclave du péché toute notre vie. Si tu fais ce qui, ce qui est bien, tu pourras relever la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est couché devant ta porte, prêt à se jeter sur toi. C'est à toi de le dominer. Caïn dit à Abel son frère, « Allons dans la campagne. » Et comme ils étaient dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. <coughs> et si tu ne veux pas te convertir, qu'est-ce que tu fais ben, Tu vas supprimer celui qui te dérange. Caïn dit à Abel son frère, allons dans la campagne, et comme ils étaient dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. C'est quand même terrible, hein Tu vas jusqu'à tuer ton frère. Il avait dit à Caïn, où est ton frère Abel Celui-ci répondit, je n'en sais rien. Vous voyez comment Forcément, en faisant un crime, après tu vas continuer à devenir pire que pire, et tu vas commencer à continuer à mentir. Et le mensonge, hein c'est Jean 8, 44, votre père à vous c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Et regardez bien dans votre vie quelles sont les raisons pour lesquelles vous mentez. Et je dis bien vous parce que moi je ne mens plus. La dernière fois que j'ai menti c'est en 1979. Et arrêter de mentir c'est très facile, comme on l'a déjà vu plusieurs fois sur la, la 100.3. C'est pas, 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 pas difficile d'arrêter de mentir. C'est beaucoup plus difficile d'arrêter des problèmes de ventre et de bas ventre qui sont liés à nos passions, à nos pulsions, que d'arrêter de mentir. Arrêter de mentir c'est propre, c'est mon intelligence. Je dis oui, je dis non. Tandis que les passions, c'est autre chose. 
Il avait dit à Caïn, où est ton frère Abel Celui-ci reprit, je n'en sais rien. Suis-je le gardien de mon frère Eh bien oui, tu es le gardien de ton frère. Et on avait donc abordé le problème hein, à cause de ça, pour montrer comment, alors, à notre niveau, nous malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Mais comment c'est triste de voir qu'il y a 73 millions d'enfants qui meurent par avortement chaque année. 200 000, je crois, par heure. J'avais calculé que pendant une demi-heure du Père Ave Marie, il y a 4120 enfants qui meurent par avortement. En une demi-heure, 4120 enfants qui meurent par avortement. En, en une journée, ça fait 200 000 morts. En cinq jours, ça fait un million. Si vous multipliez maintenant, imaginons qu'il y a 4 millions d'habitants à Yaoundé. En 20 jours, toute la ville de Yaoundé est détruite. En 20 jours, en moins d'un mois, en 20 jours, c'est l'équivalent de toute la ville de Yaoundé qui meurt par avortement. C'est quand même terrible. Alors c'est vrai que la seule chose, c'est nous, nous devons continuer à être conscients que l'avortement est quelque chose de mauvais. De temps en temps, prions pour ces enfants qui sont avortés. Prions pour ces pauvres mères qui se mettent dans une situation dramatique. Et qui, s'ils ne retrouvent pas la miséricorde de Dieu pour recevoir le pardon, vont être aigris toute leur vie. Parce qu'on ne peut pas s'épanouir, je vous dis, en mangeant des cailloux. On ne peut pas s'épanouir en tuant des enfants, c'est impossible. Et c'est quand même un fléau catastrophique. Et on avait lu, et j'avais insisté, pour montrer qu'à partir du moment où toi, dans ta tête, tu penses que l'avortement est une chose bonne, l'Église te dit que tu n'as pas le droit de communier à la messe le dimanche. Tu ne peux pas vouloir commencer à vouloir vivre ta communion amoureuse avec Jésus-Christ et vivre le corps à corps avec Jésus-Christ alors que dans ta tête tu dis des choses qui sont contraires à l'évangile de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment font euh, ces, ces, ces prêtres allemands et, et ces évêques allemands qui sont euh, pour l'homosexualité. Ils célèbrent la messe tous les jours pour manger quoi Leur propre condamnation. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est grave. Alors, qu'as-tu fait Il dit, qu'as-tu fait Un cri monte du sol vers moi, c'est le sang de ton frère. Et une chose qui est sûre, c'est tout ce que nous faisons caché dans les ténèbres sera un jour au grand jour. Et, et Dieu, lui, qui est omniprésent et qui est omniscient, connaît tout. Et il sait ce que tu fais. Que ce soit le soir, la nuit, caché dans ta chambre, caché dans ton bureau quand tu fais je ne sais pas quoi, moi, partout où tu es, 24 heures sur 24, Dieu te voit. Pas avec des caméras comme un espion qui est là pour te condamner, non. Comme un ami amoureux de toi qui veut ton bonheur. Et une fois que tu as compris ça, tu as compris que la seule chose qu'il y a à faire, c'est pouvoir vivre conformément à ce que Dieu veut pour être dans la liberté et la paix des enfants de Dieu. Qu'as-tu fait Un cri monte vers moi, c'est le sang de ton frère. Conclusion, sois maudit maintenant de par le sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. On sera jugé sur les actes qu'on pose. Si tu fais le bien, forcément tu seras béni. Si tu fais le mal, tu seras maudit. Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. C'est devant toi. Et c'est toi qui choisis la vie, le bonheur, la bénédiction, ou alors la mort, le malheur et la malédiction. Et c'est toi qui choisis comment En fonction de tes actes. C'est pour ça que la foi sans les œuvres est morte. Voilà encore l'enseignement de Martin Luther qui est stupide. Lorsque tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus ses produits. Tu iras errant comme un fuyard sur la terre. Car il dit à Yahvé, ma condamnation est trop dure, je ne peux la porter. Alors, il s'aperçoit quand même que maintenant, euh, quand j'ai commis un, un délit, ben oui, il y a des conséquences. Et les conséquences sont là. Quand tu volais de l'argent de l'État, tu n'avais pas de souci. Maintenant que tu as ramassé, tu fais comment On peut prendre tous les exemples qu'on veut. Hein. Moi, je ne sais pas quel exemple il faut prendre. Mais on voit comment il, il a posé son acte, il a tué son frère. Et lui, il trouve que tu es son frère, c'est peut-être pas beaucoup. Ma condamnation est trop dure. Mais non, non, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu as tué ton frère, on devrait aussi te couper la tête. Et Dieu a simplement dit, lorsque tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus ses produits. Tu iras errant comme un fuyard sur la terre. Voici la conséquence, son péché. Ma condamnation est trop dure, je ne peux la supporter. Je vous rappelle qu'on parle de la correction de Dieu dans Hébreu chapitre 12. Et dans Hébreu chapitre 12, on montre, mais toi-même tu as corrigé ton fils. Toi-même comme fils, tu as reçu la correction de ton père. Et nous tous qui avons eu des papas qui nous ont éduqués et que nous avons aimés, nous reconnaissons qu'ils ont eu raison de temps en temps de nous punir. Et la punition, ce n'est pas pour faire du mal à un enfant, la punition c'est pour éduquer un enfant. Et il faut savoir éduquer un enfant. 
Et Dieu ne peut pas faire autre chose que d'éduquer Adam et Ève et ses descendants. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est pour ça que il ben, y, y, y a cette punition qui a été donnée parce que tu t'es mal comporté, ben, voici la conséquence. Ma condamnation est trop dure, je ne peux la porter. Et, et alors, là on parle de punition parce qu'il a posé un acte mauvais. Mais même ceux qui font le bien, Dieu ne va pas nous punir, mais il va nous tailler. Ça c'est Jean chapitre 15, la parabole du vigneron. Et on montre bien que le vigneron, il va tailler sa vigne. Quelqu'un qui a un verger va tailler ses arbres. On va enlever les mauvaises herbes, les mauvaises pousses et tout ce qu'il faut, et on va garder ce qui est bon. Et dans la vigne, on va tailler tous les petits morceaux là qui ne sont pas bons, et on les jette pour que ceux qui restent sur la vigne puissent porter du fruit. Et, et, et nous qui voulons porter du fruit, forcément, Dieu va nous tailler. Il va, à travers les épreuves qu'on va vivre, à travers la vie qui sera la nôtre, à travers euh, les événements de chaque jour. Et il nous aide à grandir toujours davantage, parce que c'est le but, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Cain dit, ma condamnation est trop dure. Regarde, tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable, et je devrais me cacher loin de toi. <rire> J'irai errant comme un fuyard sur la terre, et quiconque me rencontrera pourra me tuer. Il avait lui dit, eh bien, si Cain, si quelqu'un tue Cain, K1 sera vengé sept fois. Alors il y avait mis un signe sur K1 pour qu'il ne soit pas frappé par le premier venu. Curieux, hein Il va mettre un signe. Alors dans Apocalypse chapitre 7, on parle du sceau de Dieu qui sera donné aux gens pour que euh, les quatre anges qui doivent punir un peu la terre ne puissent pas toucher les gens qui ont le sceau de Dieu. Même quand tu te comportes mal, Dieu va quand même te donner un, un signe pour montrer que... Attention, il ne faut pas le tuer. Eh bien, si Cain tue, si quelqu'un tue Cain, Cain sera vengé sept fois. Alors, il avait mis un signe sur Caïn qu'il ne soit pas frappé par le premier venu. Cain s'éloigna de devant Dieu et il habita au pays de Nod, à l'orient d'Éden. Continuons, Genèse chapitre 4, verset 17. Cain s'unit à sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Alors, la grande question qu'on se pose, une fois de plus, par rapport à ce livre de la Genèse, c'est d'où vient cette femme Dieu dit, il dit à qui Est-ce que Dieu a créé l'homme et la femme en même temps dans le premier récit Ou est-ce qu'il a créé l'homme, puis les animaux, puis la femme Lequel des récits est vrai C'est une grande question qu'on se pose sur le livre de la Genèse. Euh, est-ce qu'un serpent peut discuter avec une femme Et au bout d'un moment, on, on, l'arbre de vie n'existe pas. L'arbre de la connaissance du bien et du mal non plus. On fait comment alors Et c'est pour ça qu'il faut comprendre ce livre comme étant un livre euh, symbolique, hein, méta-historique. Alors, quand un s'unit à sa femme, elle conçut en fanta Enoch. Sa femme vient d'où La seule chose que je peux vous affirmer, c'est que cette femme-là vient de Dieu, c'est tout. Mais habituellement, on, on semble dire quand même que euh, tout a été fait à partir d'un homme et d'une femme. C'est ce que dit Acte chapitre 17. Lorsque saint Paul prêchait à Athènes, et en prêchant à Athènes, il dit, je vous lis le verset 26, Acte 17, 26, il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la face de la terre. Alors, donc, toujours est-il que Cain s'unit à sa femme, hein, elle construit un fanta Enoch, puis il construisit une ville et lui donna le nom de son fils Enoch. Enoch eut un fils Irad, et Irad engendra Meyouyahel, Meyouyahel engendra Metouchahel, et Metouchahel engendra Lamech. La Mecque prit deux femmes. La première s'appelait Ada et la seconde s'appelait Sila. Ada enfanta Yabal et il fut le père de ceux qui vivent sous la tente parmi les troupeaux. Le nom de son frère était Yubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. C'est bizarre, hein, tous ces textes. Inspiré par Dieu. Alors, je ne sais pas ce que ça veut nous dire, hein, je ne sais pas. Euh, tu, tu peux méditer sur ces petits passages hein, que je cite, là, mais je crois que c'est pas. Il vaut mieux méditer sur des passages plus intéressants. Hmm. Le nom de son frère était Yubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. De son côté, Sila enfanta Tubalcaïn. Il fut le père de tous ceux qui travaillent le cuivre et le fer. La sœur de Tubalcaïn était Nahama. La Mecque dit à ses femmes, Ada et Sila Écoutez ma voix, femme de la Mecque, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour une blessure, un garçon pour une égratignure. Car si Cain est vengé sept fois, la Mecque le sera soixante-dix-sept fois. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas trop. La Mecque dit à ses femmes, 
Alors c'est déjà un bigame. Dieu a dit, euh, faisons l'homme à notre image et ressemblance. Il créa homme et femme. Et il est béni, il leur dit, soyez féconds, multipliez la terre. Il bénit un homme et une femme. La Mecque lui prend deux. Écoutez ma voix, femme de la Mecque, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour une blessure. Il reconnaît que c'est un criminel. Un garçon pour une gratinure. Donc, le gars, il, il tue facilement les gens, lui. Hein. Si Cain est vengé sept fois, la Mecque le sera 77 fois. Qu'est-ce que ça veut dire Je n'en sais rien. Adam s'unit à sa femme, elle enfanta un fils et lui donna le nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Cain a tué. Seth eut un fils, il lui donna le nom des noces. Celui-ci fut le premier à invoquer Yahvé par son nom. Alors quel était son nom à l'époque Comment est-ce qu'il l'appelait Parce que le nom de Dieu pour nous, hein, ça va commencer dans Exode au chapitre 3, lorsque Moïse va monter sur la montagne. Et une fois que Moïse va monter sur la montagne, Exode chapitre 3, verset 14, hein, le buisson va parler à Moïse, et le buisson qui parle à Moïse, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse, et lui, tu vas libérer mon peuple. Et il dit, quand je vais partir libérer mon peuple, je veux dire que qui m'a envoyé Et Dieu dit, je suis. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, voilà mon nom pour toujours. Et, et, et Dieu va donner son nom dans Exode chapitre 3. Et là, on nous dit, « Seth eut un fils et il lui donna le nom des noces. Celui-ci fut le premier à invoquer Yahvé par son nom. » C'est bizarre, hein Alors, Genèse chapitre 5, c'est intéressant. Après, bon, Genèse chapitre 6, c'est le déluge. Et là, c'est tout un endroit où on va parler de la, de la descendance d'Adam. Voici le livre de la descendance d'Adam. Genèse chapitre 5, verset 1. « Le jour où Dieu créa l'homme, il le créa à la ressemblance de Dieu. » On est tous d'accord, on l'a vu déjà. Homme et femme, il les créa, il n'y a pas de souci. Il les bénit, il leur donna le nom d'Adam, c'est-à-dire homme, le jour où ils furent créés. Adam avait 130 ans quand il engendra un fils à sa ressemblance, à son image. Il lui donna le nom de Seth. Donc 130 ans, il a d'abord eu Abel et Caïn, Et maintenant à 130 ans, il aura Seth. Après la naissance de Seth, Adam vécut encore 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Et c'est pour ça que Adam et Ève ont eu énormément d'enfants. Alors nous, c'est vrai qu'on connaît Abel et Caïn, on connaît Seth, mais ensuite, il engendra des fils et des filles. Hein, alors, surtout qu'il a encore vécu 800 ans, donc forcément, il a eu le temps d'en faire des fils et des filles. La vie d'Adam atteignit au total 930 ans, après quoi il mourut. Alors, qu'est-ce que c'est que ces années euh, on parle d'Adam là pour dire que Adam engendra des fils et des filles. C'est la même chose aussi pour notre ami Abraham. Abraham, la plupart des gens pensent qu'Abraham a eu deux enfants. Le premier avec la servante d'Agar, la servante de, de Sarah, <coughs> sa femme qui s'appelle Agar, et le premier enfant qui s'appelle Ismaël. Et son fils unique à lui, hein, qui est le premier-né suivant la, la tradition, hein, Isaac, avec qui Dieu fera alliance. Mais après ça, une fois qu'il aura enterré son épouse, Sarah, il prendra une autre femme. C'est Genèse chapitre 25, à partir du verset 1. Abraham prit encore une femme du nom de Ketura. Elle lui donna des fils, Zimran, Yokshan, Medan, Madian, Ishbak et Shua. Et donc Abraham a encore eu six enfants après l'enfant qu'il a eu avec Sarah et celui qu'il a eu avec Agar. Donc Abraham est le père de au moins huit enfants. Il a eu huit enfants, selon les Saintes Écritures. Et c'est curieux de voir que dans, dans beaucoup de quiz bibliques, hein, on vous dit « Abraham a eu combien d'enfants ?» Vous dites « deux » et tout le monde vous dit « oui ». Non, Abraham a eu six enfants avec Ketura, plus les deux autres, ça fait huit. Donc, euh, ensuite, on continuera donc avec sept et tout ça, et des gens qui, dont le, le plus vieux, on peut retenir son nom. « La vie de Mathusalem atteignit 960 ans en tout, après quoi il mourut. » Et je crois que c'est l'homme le plus vieux des Saintes Écritures, 969 ans. Abraham, lui, hein, il a encore eu 800 ans après ses... Voilà.